Bab 2043 Kakek Licik Kata-kata Wirahe mengejutkan semua orang. Tidak ada yang menyangka bahwa dia akan benar-benar menyetujui syarat yang memalukan seperti itu. Jika keluarga Pandora memang ingin menikah dengan keluarga He, maka keluarga Pandora juga berhak memilih gadis dari keluarga He untuk dinikahi, namun kini, keluarga Pandora telah menegaskan bahwa mereka memilih selir. Bagaimanapun juga keluarga He juga merupakan keluarga terkaya di provinsi pusat, kapan wanita dari keluarga He jatuh ke titik di mana harus pergi menjadi selir untuk orang lain. Kakek, wajah Sulisia menjadi pucat sesaat, dia tersandung dan mundur beberapa langkah, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Haha, Miko Pandora dan Jason Pandora, yang baru saja hendak pergi, berhenti ketika mereka mendengar kata-kata Wirahe. Ayah dan anak itu berbalik. Miko Pandora memandang Wirahe dan berkata sambil tersenyum, layak menjadi orang terkaya di provinsi pusat, memang beranil. Jason Pandora memandang Sulisia dengan mata membara. Ketika Miko Pandora ingin membawanya pergi, dia masih sangat kecewa di dalam hatinya, tetapi dia tidak menyangka bahwa pada saat kritis, Wirahe benar-benar setuju. Wirahe berkata sambil tersenyum, Keluarga Pandora adalah bangsawan papan atas dari alam bawah bela diri kuno. Keluarga Hekami hanyalah orang terkaya di provinsi pusat. Di depan keluarga Pandora, keluarga He bukanlah apa-apa. Jika ada kesempatan untuk menikah dengan keluarga Pandora, ini adalah suatu kehormatan bagi keluarga Hekami. Mata Miko Pandora penuh kepuasan. Dia menatap Wirahe sambil tersenyum dan berkata, Pemimpin keluarga He, kamu sangat bagus, atas nama keluarga He, aku umumkan bahwa mulai hari ini dan seterusnya, keluarga He adalah teman keluarga Pandora kami. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya, kirimkan mas kawinnya. Saat kata-katanya jatuh, beberapa seniman bela diri dengan aura kuat melangkah maju sambil memegang berbagai item dari alam bawah bela diri kuno. Batu spiritual tingkat rendah, 100 juta keping. 10 pil tingkat lanjut tingkat pertama, 2 pil awal tingkat kedua. 3 senjata spiritual tingkat rendah. Melihat hadiah pertunangan yang dibawa oleh keluarga Pandora satu demi satu, wajah Wirahe dipenuhi dengan senyuman. Anggota keluarga He lainnya juga bersemangat. Ya Tuhan, apa ini kekayaan yang datang dari keluarga teratas di alam bawah bela diri kuno? Aku dengar bahwa 100 batu spiritual tingkat rendah dapat mengubah orang biasa menjadi seniman bela diri di dunia sekuler. Di dunia sekuler, nilai satu batu spiritual tingkat rendah diperkirakan bernilai 2 juta. 100 juta batu spiritual tingkat rendah, setara dengan 20 miliar di dunia sekuler. Hanya ini. Apa kamu tidak mendengar bahwa masih ada 10 pil tingkat tinggi peringkat pertama dan 2 pil tingkat rendah peringkat kedua? Di dunia sekuler, obat mujarab peringkat pertama telah dispekulasikan hingga 2 miliar dan untuk obat mujarab tingkat rendah peringkat kedua, bahkan telah dispekulasikan hingga 20 miliar. Obat mujarab yang diberikan keluarga Pandora kepada keluarga He kita bernilai 60 miliar. Yang paling penting sebenarnya ada tiga senjata spiritual tingkat rendah konon senjata itu hanya bisa digunakan sebagai harta karun besar di balai lelang papan atas. Beberapa hari yang lalu, senjata spiritual tingkat rendah dijual di rumah lelang di provinsi pusat, 40 miliar. Tiga senjata spiritual tingkat rendah, itu bernilai 120 miliar. Dengan kata lain, hadiah pertunangan yang dikirim oleh keluarga Pandora. Sudah bernilai 100 juta miliari kuncinya adalah barang-barang ini ada harganya tetapi tidak ada pasarnya di dunia sekuler. Setelah mendapatkan begitu banyak harta karun alan bawah bela diri kuno, masa depan keluarga He kita cerah. Ketika orang-orang dari keluarga He mengetahui harga mas kawin yang diajukan oleh keluarga Pandora, mereka semua dipenuhi dengan kegembiraan, Mata mereka berkobar-kobar saat mereka menatap harga mahar yang diajukan oleh para seniman bela diri keluarga Pandora. Miko Pandora dan Jason Pandora, ayah dan anak, memandang keluarga He yang bersemangat, kedalaman mata mereka dipenuhi dengan penghinaan yang intens. 
Hal-hal yang mereka berikan adalah harta bagi orang-orang di dunia sekuler, tetapi bagi orang-orang seperti mereka dari keluarga teratas di alam bawah bela diri kuno, itu adalah sampah yang tidak diinginkan. Bahkan 100 juta batu spiritual bukanlah apa-apa. Hanya sampah ini yang diperlakukan sebagai harta karun yang sangat berharga oleh orang-orang dari keluarga He. Miko Pandora menatap Wira He sambil tersenyum dan berkata, Pemimpin keluarga He, apakah Anda puas dengan mas kawin yang dikirim oleh keluarga Pandora kami? Jika tidak puas, aku akan meminta seseorang mengirimkan sesuatu yang lebih baik. Wira He mengangguk cepat dan berkata sambil tersenyum, Mas kawin yang dikirim oleh tuan keluarga Pandora ini hanyalah harta karun bagi keluarga He kami. Itu sudah lebih dari cukup, jadi bagaimana mungkin keluarga He kita tidak puas? Miko Pandora berkata sambil tersenyum, selama pemimpin keluarga puas. Wira He segera melihat ke arah Sulisia dan berkata, Baby, kenapa kamu tidak pergi ke sisi tuan muda Jason? Mata Sulisia memerah dan wajahnya dipenuhi dengan agresi. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Kakek, aku tidak setuju menikah dengan keluarga Pandora. Brengsek, apa yang kamu katakan? Senyuman di wajah Wirahe tiba-tiba membeku, dia menatap Sulisia dan berteriak dengan marah. Sulisia memandang kakeknya yang sangat marah, hatinya dipenuhi kesedihan. Dia tahu bahwa karena itu adalah perintah yang diberikan oleh Wirahe, itu tidak akan pernah ditarik kembali. Dengan kata lain, dia harus mengikuti Jason Pandora hari ini. Namun, bagaimana mungkin dia rela diminta menjadi selir pada orang yang tidak disukainya? Sulisia He berkata dengan tegas, Kakek, meskipun aku mati, aku tidak akan menjadi selir orang lain. Sebuah kedok melintas di mata Wirahe. Dia menahan amarahnya dan menatap Sulisia. Miko Pandora berkata sambil tersenyum, Pemimpin keluarga He, Tampaknya wanita keluarga He kamu tidak bersedia menikahi putraku sebagai selir. Kelopak mata Wira He bergerak-gerak dan berkata dengan cepat, Tuan Chen, tenanglah. Selama itu wanita yang disukai Tuan Muda Jason, tidak peduli siapa dia, dia akan menjadi selirnya. Setelah mengatakan itu, dia menatap dingin ke arah Sulisia, yang penuli kegigihan dan keras kepala, berkata dengan dingin, Sulisia, Tahukah kamu apa konsekuensinya jika kamu tidak mematuhi perintahku? Sulisia berkata dengan mata merah, Kamu membawaku kembali ke keluarga He dan melarangku untuk berhubungan dengan teman lawan jenis, hanya untuk memberikanku pada keluarga seni bela diri kuno dengan imbalan keuntungan keluarga He, kan? Wira He hampir mengertakkan gigi dan berteriak, Sulisial. Air mata Sulisia He mengalir tak terkendali dan dia terisak-isak, karena kakek tidak benar-benar ingin membawaku kembali ke keluarga He, maka mulai hari ini, aku akan memutuskan hubunganku dengan keluarga Hel. Kamu berhayal. Wira He memelototi Sulisia dan berkata, karena darah keluarga He kami mengalir di tubuhmu, kamu akan menjadi keluarga He selama sisa hidupmu. Sebagai pemimpin keluarga He, aku berhak memutuskan pernikahanmu. Hari ini, kamu harus pergi bersama Tuan Muda Jason, jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak peduli dengan hubungan kita. Jangan lupa ibumu masih di keluarga He. Begitu dia mengatakan ini, ekspresi Sulisia tiba-tiba berubah dia mengerti apa yang dimaksud Wira He, dia mengancamnya dengan ibunya. Sulisia memandang Wira He dengan gugup dan berkata, ibuku tidak bersalah, tolong jangan sakiti ibuku. Huff, Wirahe berkata dengan dingin, bawa keluar orang itu. Tak lama kemudian, seorang wanita parubaya dengan cambang abu-abu dibawa keluar oleh seseorang dari keluarga He. Ibu, ketika Sulisia melihat ibunya Wendy Lu, dia langsung menjadi cemas dan berteriak, hendak bergegas maju. Namun, sebelum Sulisia bisa bergegas, dia dihadang oleh seseorang dari keluarga He. Baby. Ketika Wendy Lu melihat Sulisia dihentikan, dia menjadi cemas. Dia menelototi Wirahe dan berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan sakiti putriku. Wirahe berkata dengan dingin, aku telah menemukan pernikahan untuk putrimu. 
Selama kamu dapat membujuknya untuk menyetujui pernikahan ini, aku tidak hanya tidak akan menyakitinya, tetapi aku juga akan memberimu kebebasan. Bab 2044 Cepat Hentikan Dia Mata Wendy Lu dipenuhi kesedihan saat dia menatap Wirahe dan berkata, Bagaimanapun, kamu adalah kakek kandung Sulisia. Mengapa kamu menaksanya menikah dengan seseorang yang tidak dia sukai? Wirahe mencibir, justru karena dia adalah cucuku, maka dia harus siap untuk mengorbankan dirinya untuk keluarga He kapan saja, selain itu, membiarkan dia menjadi selir tuan muda Jason, itu akan menjadi kehormatan baginya. Mata Sulisia memerah dan menatap ke arah Wirahe dengan tatapan mematikan, ini yang dikatakan kakeknya sendiri. Di matanya, dia adalah barang yang bisa ditukar dengan keuntungan bagi keluarga He, bukan. Miko Pandora dan Jason Pandora, ayah dan anak, keduanya memperhatikan dengan penuh minat, sepertinya sama sekali tidak khawatir Sulisia akan menolak. Wendy Lu tahu di dalam hatinya bahwa Wirahe adalah orang yang tidak berperasaan, belum lagi Sulisia baru dibawa kembali ke keluarga He dalam beberapa bulan terakhir. Mencoba membuat Wirahe berubah pikiran adalah hal yang mustahil. Dia tidak lagi mengatakan apa-apa lagi, tetapi malah menatap Sulisia, yang juga menatap ibunya, berlinang air mata. Ibu dan putrinya tidak bisa berkata-kata satu sama lain, tetapi di antara satu sama lain, mereka bisa merasakan ketidakberdayaan satu sama lain. Suli, ibu tahu bahwa kamu memiliki seseorang yang kamu sukai di dalam hatimu dan juga tahu bahwa kamu hanya ingin menikah dengannya, kalau begitu, ibu mendukungmu untuk mengejar kebahagiaanmu sendiri. Wendy Lu tiba-tiba berbicara, dengan ekspresi sedih di wajahnya dan mata merahnya, ibu juga ingin menasihatimu, Selama kamu tidak menyukainya, jangan pernah berkompromil. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh orang terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa Wendy Lu tidak hanya tidak membujuk Sulisia untuk menjadi selir Jason Pandora, tetapi malah membujuk Sulisia untuk mengejar kebahagiaannya sendiri. Ekspresi Wirahe sangat suram dan ada niat membunuh yang kuat muncul di matanya. Wendy Lu berani mengatakan ini saat keluarga Pandora masih ada, yang sama sekali tidak ada rasa hormat padanya. Setelah beberapa saat tercengang, wajah Sulisia dipenuhi dengan emosi tersentuh dan tersedak oleh isak tangis, Bu, terima kasih. Ketika Wendy Lu memandang Sulisia, wajahnya dipenuhi kelembutan, dia tersenyum dan berkata, Ibu hanya ingin kamu bahagia. Wirahe sangat marah hingga dia hampir mengertakkan gigi dan berteriak, Wendy Lu. Tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Jika kamu berani tidak menaatiku di keluarga He, apa kamu ingin mati? Wendy Lu memandang Wirahe dengan tenang, tanpa sedikit pun rasa takut di wajahnya, dan berkata dengan nada yang tidak rendah hati atau sombong, jika kamu masih peduli dengan fakta bahwa Suli masih memiliki garis keturunan keluarga He di tubuhnya, biarkan dia pergi. Bagus, sangat bagus. Wirahe tertawa dengan marah tiba-tiba menatap Sulisia dan berkata dengan dingin. Apa kamu yakin tidak ingin menjadi selir tuan muda Jason? Sulisia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, aku lebih baik mati daripada menurut. Hanya butuh enam kata untuk merespons. Ini juga menunjukkan sikapnya. Wirahe menarik napas dalam-dalam dari tiba-tiba berkata, kalau begitu. Jangan salahkan aku karena tidak mengingat cinta darah. Setelah mengatakan itu, dia memberi perintah, bahwa Wendy Lu pergi. Tunggu perintahku. Segera, penjaga dari keluarga He melangkah maju dan menarik Wendy Lu pergi. Sulisia tiba-tiba menjadi cemas dan hendak segera menghentikannya, tetapi dihadang oleh penjaga keluarga He. Jangan bawa ibuku pergi. Teriak Sulisia, tetapi tanpa perintah Wirahe, tidak ada yang bisa menghentikan keluarga He membawa Wendy Lu. Wirahe memandang Sulisia dengan dingin dan berkata, Aku akan memberimu satu menit untuk mempertimbangkan, menjadi selir tuan muda Jason, atau Wendy Lu mati. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Sulisia tiba-tiba berubah. Dia hanya berpikir bahwa Wirahe hanya akan menahan Wendy Lu,
tetapi dia tidak menyangka bahwa Wirahe sebenarnya ingin mengancamnya dengan nyawa Wendy Lu. Bro, Sulisia segera berlutut di kaki Wirahe, wajahnya penuh dengan permohonan, kakek, aku mohon padamu untuk tidak menyakiti ibuku, tolong biarkan kami pergi. Wirahe mengabaikan Sulisia dengan ekspresi acuh tak acuh. Sulisia tiba-tiba panik. Dia tahu bahwa Wirahe serius. Selama dia berani menolak menjadi selir Jason Pandora, Wirahe akan benar-benar menyuruh orang membunuh Wendy Lu. Dalam sekejap mata, satu menit telah tiba. Wirahe menyipitkan matanya dan menatap Sulisia dan bertanya, Aku bertanya untuk terakhir kalinya, apa kamu ingin menjadi selir tuan muda Jason? Suli siapa patah hati. Dia tahu ini adalah kesempatan terakhir yang diberikan Wirahe padanya. Begitu dia menolak, Wirahe akan mengeluarkan perintah untuk membunuh Wendy Lu. Aku bersedia. Suli siap mengucapkan kata-kata ini dengan ekspresi enggan. Dua kata itu seolah menguras seluruh kekuatan dari tubuhnya. Senyuman muncul di wajah Wirahe. Dia memandang Sulisia dan berkata, karena kamu setuju, mulai hari ini, kamu akan menjadi selir tuan muda Jason. Sedangkan untuk ibumu, jangan khawatir, keluarga He akan menjanjikannya kemakmuran dan kekayaan seumur hidup. Setelah mengatakan itu, Wira He menatap Miko Pandora dan berkata sambil tersenyum, tuan muda Jason, maaf telah membuatmu tertawa. Miko Pandora tersenyum, putraku akan melatihnya dengan baik di masa depan. Pada saat ini, penjaga keluarga He yang baru saja memaksa Wendy Lu pergi berlari dengan ekspresi panik di wajahnya. Pemimpin keluarga, Wendy Lu, sudah mati. Penjaga keluarga He berlutut di kaki Wira He dan berkata dengan panik, Pemimpin keluarga, aku tidak menyangka Wendy Lu tiba-tiba menabrak batu dan bunuh diri. Apa katamu? Alis Wirahe langsung berkerut karena marah. Dia baru saja menggunakan Wendy Lu untuk mengancam Sulisia agar setuju menjadi selir Jason Pandora, tetapi begitu Sulisia setuju, Wendy Lu bunuh diri dengan menabrak batu. Sulisia juga mendengar perkataan penjaga keluarga He. Dia terhuyung dan air mata jatuh tak terkendali. Dia tiba-tiba berteriak, Ibu, baru saja bergegas keluar. Segera, dia melihat Wendy Lu terbaring dalam genangan darah. Dia tidak bisa lagi mengendalikan emosinya, memeluk Wendy Lu dengan erat dan menangis dengan keras. Wirahe dan anggota keluarga He lainnya juga datang melihat Wendy Lu yang dipeluk Sulisia, Wirahe mengerutkan kening. Jason Pandora memandang Wirahe dan berkata, Pemimpin keluarga He, bisakah aku membawa cucumu pergi sekarang? Wirahe tertegun sejenak, Lalu mengangguk dan berkata, karena dia telah setuju untuk menjadi selirmu, Tuan Muda Jason secara alami dapat membawanya pergi. Setelah mengatakan itu, dia memandang Sulisia dengan kejam dan berkata, kamu harus pergi bersama Tuan Muda Jason sekarang. Keluarga He akan mengurus pemakaman ibumu. Hati Sulisia serasa dipukul keras oleh Palu. Dia memandang Wirahe dengan air mata berlinang. Matanya penuh amarah yang kuat dan dia menatap Wirahe, berkata, bahkan jika aku mati, aku tidak akan menikah dengan Nyal Wirahe, aku membencimu. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Sulisia tiba-tiba menurunkan Wendy Lu, menatap Wendy Lu untuk terakhir kalinya dan berkata dengan isak tangis, Bu maafkan aku. Aku akan tetap menjadi putrimu di kehidupan selanjutnya. Wirahe mengerutkan kening dan segera memberi perintah, hentikan dia dengan cepat tau. Hanya melihat Suli dengan wajah yang teguh dan matanya yang penuh kebencian menatap Wirahe untuk terakhir kalinya. Tiba-tiba berbalik dan melesat ke arah batu besar tempat Wendy Lu baru saja menabrak batu dan bunuh diri.